Já myslím, že tři největší úspěchy Vyšegrádské skupiny spočívají v následujícím. Za prvé, Vyšegrádská skupina dala platformu střední Evropě, která umí tlumit kooperativním způsobem, umí tlumit rozdílné názory a navíc dokonce i ty krajiny zbližovat. To bych považoval za první veliký úspěch. Za druhý veliký úspěch bych považoval zejména solidaritu a pomoc Slovensku po roce 1998, po konci éry mečiarismu, kdy Vyšegrádská skupina skutečně dokázala, jak v případě vstupu do Severoatlantické aliance, tak v případě vstupu do Evropské unie Slovensku pomoci. A za třetí největší úspěch bych považoval rostoucí kohezi a rostoucí synergii zájmů v mnoha evropských oblastech, jak už v oblasti obrané, tak v oblasti východního partnerství Balkánu, což tedy platilo až zhruba do, do roku 2013-2014, kdy ty jednotlivé země začaly mít odlišné percepce vývoje v evropském sousedství. Nicméně si myslím, že právě ta ta vybudovaná dostředná síla Vyšegrádu, že nadále pomáhá tomu regionu kooperovat a komunikovat se spolu takovým způsobem, jakým by to bez Vyšegrádu nebylo možné. Já si myslím, že Vyšegrádská skupina jako platforma pro spolupráci může fungovat jako inspirace. Ostatně víme, že byla podepsána, bylo podepsáno memorandum o vzniku toho tzv. Balkánského fondu. Konec konců Vyšegrádská skupina si také bere svou inspiraci z Beneluxu a ze Severské rady. A myslím si, že například, pokud by měl být konkrétní třeba ve způsobu komunikaci ze think tanky a s nevládními organizacemi, Vyšegrádská skupina možná i předběhla některé jiné regionální skupiny. To znamená, dle mého soudu, Vyšegrád jako neformální uskupení, jako neformální platforma pro dialog a komunikaci může sloužit jako, jako inspirace pro další regiony. A pokud bych měl hovořit o neúspěších Vyšegrádské skupiny, tak paradoxně zmínil jsem solidaritu jako úspěch po konci mečiarismu na Slovensku. Myslím si, že ale obecně tedy nepanuje dostatek solidarity v rámci Vyšegrádské skupiny. Co tím myslím je, že často se stáváme svědky toho, že nějaký návrh, který meritorně neznamená až tolik, je odmítnout nebo není diskutován spíše z hlediska procedurálního nebo z hlediska určité nějaké regionální řevnivosti. Nestává se to často, ale je to určitý důkaz nedostatku solidarity. A další nedostatek, já bych to nepovažoval za neúspěch Vyšegrádu, ale nedostatek je určitá tendence, která roste v posledních měsících či letech, využívat či dokonce zneužívat tu Vyšegrádskou platformu pro jakousi sebeprezentaci jednotlivých státníků či jednotlivých zemí. A pokud by tento trend měl pokračovat, tak to v každém případě bude znamenat konec Vyšegrádu v nějakém střednědobém horizontu. A určitý nedostatek Vyšegrádu bych spatřoval v tom, že se stále nedaří ten exekutivní, exkluzivní ex, exekutivní projekt přesunout na více politickou a parlamentní úroveň. Ale v, a v tom vidím mimochodem i Jeden, jeden z cílů nebo dluhu českého předsednictví v rámci Vyšegrádské skupiny na tomto ještě zapracovat v těch zbývajících měsících. Úplně v ideálním případě si myslím, že Vyšegrád by mohl mít tři takové nálepky, tři takové role. Za prvé Vyšegrád užitečný, to znamená Vyšegrád, který dokáže propojit ten region zevnitř a uvnitř. Vyšegrád, který bude schopen překračovat hranice mentální i, i infrastrukturní v tom regionu. Ten druhý Vyšegrád by byl Vyšegrád silný nebo Vyšegrád vlivný. Vyšegrád, který je schopen prosazovat konstruktivní řešení v rámci Evropské unie, v rámci Severoatlantické aliance. A ten třetí Vyšegrád byl to, o čem už jsme se bavili, to je Vyšegrád inspirující. Vyšegrád, který je schopen na pomoci těm zemím, které mají evropské aspirace, pomoci jim na té cestě i oproti třeba, řekněme, zdrženlivějšímu postoji starých členských zemí, kde se projevuje určitá únava z rozšíření. A obecně Vyšegrád, který inspiruje k transformaci společenských a politických systémů.